ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து என்சிபி வந்து நமக்கு வந்து ரீ ரீ ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி ஆகுது இந்த மாதிரி பேர்ன் ஆகுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் பார்த்துருப்பீங்க நண்பா ஸோ இது மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே கீ கேபிள் வந்து எதுக்கு வந்து ஹீட் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ காட்டுற மாதிரி நண்பா ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நீங்கள் வந்து உங்கள் பிளாங்கில் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்லாம் என்னென்ன அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பண்ண பார்க்குறோம் நண்பா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து நம்ம கேஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறையா வந்து மிஸ் பாயிண்ட் வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது என்சிபி ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி ஃபஸ்ட் கேஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே என்சிபி ஒன்று நீங்கள் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது எந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர பாருங்கள் நண்பா ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கும் என்சிபி உள்ள சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து என்சிபியோட அதாவது ஒரு இந்த மேலே உள்ள அந்த டாப் அந்த போர்ஷன் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நண்பா ஸோ இதில் பார்த்துட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் வந்து கனெக்ஷன் போர்ஷனு ஸோ இன்கமிங் இது ஸோ சரிங்களா மேலே இருக்கிறது வந்து அவர் கோவிங் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எப்பயுமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதான் வந்து ஆக்சுவலி ப்ரொசீஜரும் கூட அப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பாக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கனெக்ட் பண்ணுவீங்களா கேபிள் சோ அந்த கேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூல டைட் பண்ண டைட் ஆக கூடாது அது என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டையா வந்து டைட் ஆகணும் ஐ மீன் என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா சோ நார்மலா வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க பழைய சீமெண்ட் ப்ராண்ட் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்க்ரூ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்க்ரூ போய் என்ன ஆகும்னா உள்ள இப்படி கேபிள் வருது வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த கேபிள் போய் என்ன ஆகுனா அது போய் டச் பண்ணோம் ஸோ அந்த அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்க சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் கேபிள் இது ஒரே ஒரு கேபிள் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அது எந்த ஒரு டென்ஷனும் ஒன்றும் ஆகாது அதே மாதிரி மல்டிபிள் கேபிள் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில ஸ்டேண்ட் கேபிள் வந்து என்ன ஆகுனா ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு இது மட்டும் யூஸ் பண்றதுனால ஸோ இது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால வந்து இந்த கேபிள் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் என்ன இதே இதில் என்ன என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இதில் மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூ டைப்லேயே ஸோ அந்த மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ணும்போது மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிற்காது நிற்காது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறையா வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் முறுக்கி வந்து அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாலுமே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து டைட் ஆகாது ஸோ சில பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா வெளியே வந்துடும் ஸோ இதனால உங்களுக்கு வந்து அந்த கேபிளோட டென்ஷன் வந்து குறைஞ்சிடும் நண்பா ஸோ அதனால வந்து கேபிள் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டாவது அப்புறம் மூணாவது ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிளையும் வந்து சிங்கிள் அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் கேபிளையும் வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதில் கனெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒரே இதில் கனெக்ட் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அதாவது மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியா உங்களுக்கு வந்து உட்காராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிள் வந்து நல்லா வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உட்காரவே உட்காரது ஸோ சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் கேபிள் வந்து ஒரு பார்ட் ஐ மீன் பாருங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நீங்க இதுமே இந்த இது வந்து இது ஒரு கேபிள் வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஒரு கேபிள் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கேபிள் நம்ம ட்ரா ட்ரா பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிள் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் கேபிளுக்கு மேலே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ கேபிளோட டென்ஷன் எவ்வளோ மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மல்டி ஸ்டாண்டோட பின்னாடி இருக்கிற தான் போர்ஷன் ஸோ அந்த மல்டி ஸ்டாண்ட் எவ்வளவு தூரம் வந்து பின்னாடி உள்ள போர்ஷனில் டச் ஆகுதோ ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அந்த கேர்வு ஷேப்பில் தான் இருக்கும் கேபிள் ஸோ அதனால அந்த அளவுக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்கும் நண்பா ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மல்டி மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து லூஸ் காண்டாக்ட் ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நண்பா சரிங்களா ஸோ இது ஒரு ரீசன் ஸோ அப்புறம் ஒரு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க காண்டாக்ட் காண்டாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில்வரில் இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அதனால என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓர ஒரு மெட்டீரியல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்
இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து சரி பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா கேபிளுடைய வந்து டென்ஷன் கேபிள் டென்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா ஸோ இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா இந்த கேபிள் எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எம்சிபியில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு எம்சிபி எதில் இருக்குன்னா இந்த பின்னாடி உள்ள சீ சேனல் வந்து மவுண்டில் எதில் இருக்குது என்றால் சரிங்களா அதோட கேபிள் வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கீழே இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கேபிள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கிளான் பண்ணாங்க இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிளான் பண்ணாமல் வந்துருக்கு ஸோ கிளான் பண்ணாமல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அண்டர்கிரவுண்ட் கேபிள் முழு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஃபோர் அது என்னென்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை அதாவது அரை ஆள் ஐ மீன் ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி உயர்த்துக்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு அடி ஒன்றடி உயர்த்துக்கிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஃபோர் ஃபீட்டு ஃபோர் ஃபீட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கேபிள் ட்ரை போட்டுருப்பாங்க அந்த கேபிள் ட்ரைலேருந்து மேலே வரதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேபிள் வந்து தொங்க விட்டுருப்பாங்க சரிங்களா அந்த தொங்க விடுற லோடு எல்லாமே என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிளோட இந்த போல்ட் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து விட்டுருக்கும் என்னதான் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருந்தாலுமே கிளான் போடாமல் போடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்பா இந்த மாதிரி கிளான் போட்டு போடணும் அதுதான் ஓகே இனி நீங்கள் கிளான் போட்டுருக்கோம் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்பா இந்த மாதிரி கிளான் போட்டு போடணும் அதுதான் ஓகே நீங்கள் வந்து நீங்கள் கிளான் போடலை அப்படின்னாலுமே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிளோட டென்ஷன் எல்லாம் இந்த இந்த எம்சிபி மே போல் பஸ் இந்த போல்ட்டில் விழுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் என்பா அப்புறம் ஏழாவது ரீசன் என்ன ஏழாவது ரீசன் இது நண்பா ஸோ அப்புறம் இந்த இதுக்கு பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இதுக்காக ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேபிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரிம்பிங் வந்து சரியாக பண்ணாமல் பண்ணியிருப்பீங்க கிரிம்பிங் வச்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி லக்கை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கேபிளில் வந்து நல்லா வந்து பஞ்ச் பண்ணுறது ஆக்சுவலி அந்த இது பண்ணியிருக்கும் போது அந்த சரியாக பண்ணாமல் நீங்கள் சரியாக பண்ணாமன்னா ஒன்றும் கிடையாது அதில் வந்து நீங்கள் வந்து சரி கரெக்டான டை வந்து போட்டிருக்க மாட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கேபிள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது மாதிரி லோயர் கிரேடு ஒன்று வந்து கரெக்டான கிரேடு இன்னொன்று வந்து லோயர் கிரேடு வச்சு அடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் வரும் நம்பா சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே ஸோ அது பதில் வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லக் இருக்கும் இல்லையா லக்கில் வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஏர் கேப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகாது கம்ப்ரஸ் ஆகாதனால உள்ள இருக்க ஏர் கேப்னால நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா ஹீட் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருப்பா ஸோ ஹீட் டெவலப் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதை வந்து எட்டாவது பாயிண்ட் ரூபா ஒம்பது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுருப்பா மிஸ்மேட்ச்சு இருக்க பஸ் பார் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்தீங்கன்னு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பஸ் பார் நல்லா பார்த்துங்க நல்லா தெரியுதா இது வந்து காப்பர் பஸ் பார் ஸோ காப்பர் பஸ் பார் பஸ் பார் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் கேபிள் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியத்தோட வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து வேறு அதாவது கா காப்பர்ன்ற ஒரு ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து வேறு ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஜங்ஷன் மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட் டெவலப் ஆரம்பிச்சிருப்போம் இது வந்து நம்ம இது வந்து தவிர்க்க முடியாது ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல இந்த காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ அந்த சர்ஃபேஸோட லென்த் வந்து அதிகப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதிகமாக வந்து நமக்கு வந்து அதிகம் ஆகிடும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட கிரிம்பிங் பேஸ்ட் கிரிம்பிங் பேஸ்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன யூஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் சொன்னல யாருக்கு ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து கிரிம்பிங் ஆகாமே இருக்குது தட்டா ஸோ கொஞ்சம் இந்த இந்த ரெட் கலர் அடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் அது வந்து கிரிம்பிங் ஆகவே இல்லை ஆனால் பக்கத்தில் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிம்பிங் ஆகிருக்கு ஏதோ ஒரு உள்ள காமிக்கிற மாதிரி இருக்கா அதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க கிரிம்பிங் சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த போர்ஷன
எல்லாமே பார்க்கணும் நம்ம சரிங்களா ஸோ அதனால என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்கிற வேண்டிய ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி தான் இருக்கு நம்ம இப்படியே சுற்றணும் வச்சுக்கோங்க போல்ட்டாக இப்படியே டைப் பண்ணா அப்படின்னு அது வந்து இன்னும் நல்லா ஸ்ப்ரிங் வந்து உள்ளாக வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகும் அதே தான் நம்ம வந்து சரிங்களா இப்படி நம்ம ரிவர்ஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் வந்து ஆட்டோமெட்டிக் வந்து வெளியே ஒரு ரிலீஸ் ஆயிருந்தா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரிவர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி சான்சஸ் இருக்குது அதுதான் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கோனிக்கல் வைசன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க கோனிக்கல் ஷேப் வைஸ் எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுற மாதிரி இருக்கும் 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 ஸோ கோனிக்கல் வைசஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்மா ஷேப் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி கருடாக இருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கருடு போர்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது ஹையர் டயமீட்டர் இருக்க போய் போர்ஷன் வந்து பஸ் பார்லையும் இந்த போர்ஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா போல்ட் சிஸ்டம் போல்ட்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதனால என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டென்ஷன் இருக்கும் இல்லையா இந்த 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 கருடு இருக்கு பாருங்க இந்த கோனிக்கல் ஷேப்பே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அது உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன தான் நீங்கள் டைப் பண்ணாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் அதாவது சேர்ந்தே வச்சுட்டு இருக்கும் அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து நல்லா டென்ஷன் கிடைக்கணும் தான் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து போல்ட் வந்து ரெஸ்ட் ஆகுது நார்மலாக வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா போல்ட் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரஷ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே நம்ம போல்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ட் ஆகி தான் இருக்குது இந்த போல்ட் இந்த போல்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெல்லே எடுத்துக்க வேண்டிய போல்ட்டு இந்த இடத்துல எப்படியா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரஷ்ட் ஆகிடுறேன்பா ஸோ பெரும்பாலும் வந்து இந்த மாதிரி ரஷ்டை தெரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஜிங்க் கோட்டட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜிங்க் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கேட்மியம் கோட்டட் வந்து அதாவது ரொம்ப சீப்பாக வந்து வச்சுருப்பா ஸோ கேட்மியம் கோட்டட் வந்து நல்லா வந்து பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ ஏன்னா ஜிங்கில் கூட நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர் நீங்கள் சொல்லாமல் தான் வரும் டீஃபால்ட்டாக வரும் ஸோ ஜிங்கில் வந்து நீங்கள் வந்து போல்ட் டைப் பண்ண டைப் பண்ண என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே ஜிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணி ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருந்தோம் ஆனால் கேட்மியம் கோட்டட் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ரிமூவ் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பதிமூணு ரீசன் இருக்குது ஸோ இந்த பதிமூணு ரீசன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஞாபகம் வச்சுட்டு இதை வந்து எப்பயுமே ஒரு கேபிளோ இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது சரி ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேபிள் டெம்பரேச்சர் கேபிள் ஹீட் ஆகிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம்பா ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் இன்ட்ரூ நம்ம எப்பயுமே வெளிக்கிழமை ரிவ்யூ பண்ணுவோம் இல்லையா கமெண்ட் ஸோ அதில் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம்பா ஓகே பா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருந்துச்சா எனக்கு வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப் ஐடி எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே பா பாய் பாய் நம்ம அடுத